CDL milestone. We have confirmed parachute deployment. Touchdown. I repeat, CDL. FRC has touched down. אפשר להבין את ההתלהבות של אנשי נאס"א. בכל זאת, לא בכל יום מקבלים חבילה ממרחק חמישה מיליארד קילומטרים, בדיוק בזמן ובמקום שתוכננו. הקפסולה שנחתה בשבוע שעבר בלב המדבר במדינת יוטה, הכילה כ-250 גרם של אבנים ואבק. מאחד האסטרואידים הקרובים ביותר לכדור הארץ. כמות קטנה, אבל ייתכן שהיא טומנת בחובה, ואנחנו לא מגזימים את סודות החיים. And you carried out the first mission to collect a sample from an asteroid. Three, two, one, and lift off of Osiris Rex. לפני שבע שנים בדיוק שוגרה לחלל הגשושית אוסיריס רקס למשימה חשובה וקשה לאסוף דגימה מהאסטרואיד בנו שנחשב בעל הסיכויים הגבוהים ביותר לפגוע יום אחד בכדור שלנו. לאחר מסע של יותר משנתיים, הגיעה הגששית לאסטרואיד שקוטרו קצת פחות מ-500 קילומטרים. היא לא נחתה עליו אלא שלחה זרוע רובוטית ואספה חומרים מפני השטח. אחר כך בילתה שנתיים בסריקות וקליטת נתונים לפני שהחלה את דרכה הארוכה הביתה. בניו הוא אסטרואיד מאוד רעיון של אסטרואיד באינטר סולר סיסטם. הוא מאוד רעיון, הוא מאוד רעיון של אסטרואיד. ואנחנו חושבים שזה היה רעיון של אסטרואיד. which is the essential element for all life on Earth and key to our origins investigation. אסטרואידים הם למעשה שאריות מתהליך היווצרות מערכת השמש שאירע לפני כ-4 מיליארד וחצי שנים. הם מורכבים מחומרים בתוליים שלא עברו כמעט שינויים, וכאן טמון הפוטנציאל המחקרי שלהם. כן, אתם לא טועים, זהו בריין מיי, הגיטריסט האגדי של להקת קווין, ודוקטור לאסטרופיזיקה. גם לו יש חלק קטן, אך חשוב, בפרויקט של נאס"א. You very kindly said I played a crucial role. I played a, a small role, but the, the role was to try and make sure that the spacecraft was safe as it collected that sample, because if it had fallen into the rubble, nothing would have got back to Earth, which would have been a bit of a tragedy after spending billions of dollars on the whole project. ללמוד על העבר זה חשוב, אך בל נשכח שמדובר בגוף שיכול לזרוע בעתיד הרס רציני, והוא מספיק גדול גם להשמיד עולמות. In 2004, scientists observed a potentially hazardous asteroid named Apophis. In 2029, another asteroid will come by that'll go right through our atmosphere. נאס"א וסוכניות חלל רבות בעולם, גם בארץ, משקיעות לא מעט משאבים בתוכניות מעקב אחר אסטרואידים. וגם במשימות שנראות מופרכות לחלוטין. בשנה שעברה שוגרה חללית קטנה לעבר האסטרואיד דימורפוס והתרסקה עליו. הניסוי הזה נועד לבדוק אם אפשר להסיט גופים שמימיים ממסלולם במקרה של סכנת פגיעה בכדור הארץ. The images look like something out of a movie, a tiny asteroid tearing through space at a speed of 33,000 miles per hour. לפני כעשור קיבלנו הוכחה שהאיום הזה מוחשי ואמיתי. מטאורואיד לא גדול חדר לאטמוספירה ופגע לא הרחק מהעיר צ'לייבינסק ברוסיה. כאלף בני אדם נפצעו, מבנים רבים ניזוקו. גם בתחילת המאה הקודמת אירעה תקרית דומה, אף היא ברוסיה, ללא נפגעים. אירוע שמכונה תקרית טונגוסקה. Really
אסטרואידים הם הגורם הסביר ביותר לסיים את הסיפור שלנו כאן. תחשבו על זה, מה שכנראה יצר את החיים, האנושות, גם יסיים אותם. שמה של המשימה לא ניתן במקרה, אוסיריס, אל המוות המצרי, המסמל מוות וגם חיים. האסטרואיד שלנו עלול לפגוע בכדור הארץ בעוד קצת יותר מ-150 שנה, אבל אל דאגה, לא בטוח שזה יקרה, וגם אם כן, כפי שהבנתם, יש מי ששומרים עלינו. עוקבים, מפתחים, משכללים, שלא יקרה לנו מה שקרה ליצור הקודם ששלט כאן, וחשב שהוא בלתי מנוצח.